Welcome again to Words of Life. In our study through the Bible, we have now reached 1 Kings. And we studied the first half of that. முதல் பாதியை நாம் போன நிகழ்ச்சியிலே படித்தோம் we want to now look at 1 kings chapter 17 இப்பொழுது ஒன்று ராஜாக்கள் 17 ஆம் அதிகாரத்தை தியானிப்போம் from here till the end of the book we read about the ministry of elijah the prophet இந்த அதிகாரத்திலிருந்து இந்த புத்தகத்தின் முடிவு வரை எலியா தீர்க்கதரிசனுடைய ஊழியத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் moses and elijah were the two greatest prophets in the old testament பழைய ஏற்பாட்டிலே மோசேயும் எலியாவும் இரண்டு பெரிய தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தார்கள் they were the two who appeared with Jesus on the mount of transfiguration marubu malaiyile inda irandu tirkadarsigal yesu odu kuda ange kaatchi alithargal representing the law and the prophets nyaya pramanathiyum tirkadarsigalukkum pradinidhigalai ange vandu Moses represented the law and Elijah the prophets tirkadarsigalukku pradinidhiyaga Eliyavum nyaya pramanathukku pradinidhiyaga Moseyum ange kaatchi alithargal Elijah is a very important prophet in the old testament agave palaya yerpaattile Eliya enbavan miga mukkiyamaana oru tirkadarsiya irundhan God sent him at a time when Israel was in a very terrible state. Israel desam migum bayangaramana oru nilaiyile irukkum bodhu devan Eliyavai theerkadarsiyaga anupinar. The worst king and queen ruling over them. Avargalai migum kodida kodidana pollada oru rajavum raaniyum arasanar. That was Ahab and Jezebel. Aagavum Jezebelum. We read of a lot of bad kings. Nariya pollada rajaakalai kurutha namasikkum. He was a bad king and a bad queen. இங்கே ஒரு பொல்லாத ராஜாவும் ராணியும் நாம் <laughs> ஒன்றாம் <laughs> அவன் தீவனுள்ள தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறான் நான் ஹி ஸ்பீக்ஸ் வாட் எவர் காட் சேஸ் தேவன் எதை சொல்லுகிறாரோ அதை அவன் பேசுகிறான் காட் டோல்ட் हिम देयर बी नो ड्यू ஆர் ரெயின் டில் யூ சே சோ நீ சொல்லுகிற வரைக்கும் மழையோ பனியோ இருக்காது என்று சொன்னார் சோ ஹி வென் அண்ட் டோல்ட் பீப்பிள் தட் ஆகவே அதை ஜனங்களிடத்திலே போய் சொன்னார் தட் வாஸ்ன்ட் ஹிஸ் ஓன் வேர்ட் அது அவருடைய சொந்த வார்த்தை அல்ல ஹி ஸ்டட் बिफोर காட் அண்ட் சேட் வாட் காட் டோல்ட் हिम டு சே தேவனுக்கு முன்பாக நின்று தேவன் என்ன சொல்ல சொன்னாரோ அதை அவன் சொன்னான் அண்ட் தென் बिकॉज இட் வாஸ் a டைம் ஆஃப் ஃபேமின் அது பஞ்சகாலமா இருந்தபடினாலே காட் டோல்ட் हिम டு கோ டவுன் பை தி ப்ரூக் கீரத் கேரிட் ஆற்றங்கரைக்கு தேவன் போகச் சொன்னார். Where he could get water to drink. அங்கே குடிப்பதற்கு அவனுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும். And the ravens were six brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening. ஆறாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் காகங்கள் அவனுக்கு விடியற் காலத்தில் அப்பமும் இரைச்சியும் சாயங்காலத்திலே அப்பமும் இரைச்சியும் கொண்டு வந்தது. Amazingly how amazing how God provided for him. தேவன் அவனுக்கு எப்படி ஆகாரத்தை கொடுத்தார் என்பதை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. God cares for his servants. தேவன் தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களுக்காக கரிசனை உள்ளவராக இருக்கார். But then God is not always dependent on ravens. ஆனால் தேவன் எப்பொழுதுமே காகங்களையே சார்ந்து இருக்கிறவர் அல்ல. And God's servants should not look to ravens. ஆகவே தேவனுடைய ஊழியனும் எப்பொழுதுமே காகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க தேவை. After a while the brook dried up. அந்த நதி வற்றி போனது. And the ravens stopped coming. காகங்கள் வருவது நின்று போய் விட்டது then god's word came அப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை அவனுக்கு வந்தது said go to zarephath நீ சாரிபாத் என்ற ஊருக்கு போ and in zarephath god Sa- how do you think god was going to support his servant சாரிபாத்திலே எப்படி தேவன் தன்னுடைய ஊழியனை தாங்க போகிறார் we would think through some rich businessman அங்கே உள்ள ஐஸ்வரியமாகிய ஐஸ்வரியவானாகிய ஒரு ஆஸ்திகாரன் மூலமாய் தாங்குவார் என்று நாம் நம்புகிறோம் no இல்லை it was going to be through a poor helpless widow who had nothing in her house ange uda udaviyatra yelai vidavai than veetle ondrum illai aval mulamaga devan thaanga pogirar today many preachers would like to be supported by a rich businessman indrike anaiga prasangiyargal tholil adhivarulinaale thaanga mudiya virumbugirargal that's because they are lovers of money and comfort avargal sogusiyum panathiyum virumbugira padinaale but elijah was not like that anal eliya apdi pattavana illai he was a servant of god avan devudaiya uliyana irundhan he was quite happy with simple food avan eliya aagarathile dirthiyulana irundhan and a simple lifestyle 
எளிய ஒரு வாழ்க்கை முறையை அவன் வாழ்ந்தான் இப் ஜான் தி பாப்டிஸ்ட் வாஸ் லைக் எலைஜா யோவான் ஸ்நானகன் எலியாவை போல இருப்பானே ஆனால் நீங்கள் இமேஜின் வாட் டைப் ஆஃப் சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல் எலைஜா லிவ்ட் பை எலியா எப்படிப்பட்ட எளிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தான் என்று நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஹி வென்ட் just like god commanded him to zarephath devan katlitta padiye avan sari baathukku chelugran and when he goes there he sees this widow gathering sticks with her little son ange anda vidavai thanudey siru maganodu kuda viragu purukki kondirukkaral and he asks her can you give me a little water enakku satru thannir kidaikuma endru ketkran and as she was going to get it aval he said bring me a little piece of bread as well thannir mulla pogumbodhu enakku satru appam kondu vaa endru ketkran and she says i don't have any bread என் வீட்டில் அப்பம் இல்லை என்று சொல்கிறார் ஐ கோட் ஓலி அ ஹேண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ளார் இன் மை போல் அண்ட் லிட்டில் வெர்ஸ் 12 அண்ட் லிட்டில் ஆயில் இன் தி ஜார் ஒரு பாத்திரத்திலே கைன ஒரு பிடி மாவு இருக்குது ஒரு பாட்டில் இல்லை ஆ என்ன இருக்குது just enough to eat one more meal and then i and my son are going to die இன்னும் ஒருவேளை உணவுக்கு தான் அது போதும் அதற்கு பிறகு நானும் என் மகனும் மரித்து போவோம் என்று சொல்கிறார் ஷீ வாஸ் நாட் ஈவன் இன் இஸ்ரவேல் அவள் இஸ்ரவேல் தேசத்தால் அல்ல ஷீ வாஸ் அவுட்சைட் ஜரஃபாத் வாஸ் அவுட்சைட் இஸ்ரவேல் சாரிபாத் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு புறம்பான ஒரு this is the example that jesus took in luke chapter 4 luke 4 ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த பஞ்சகாலம் many widows in israel die of the famine adhe samayathile panjathinaala israelile ulla anega vidavigal marikkar implication was god cares for non jewish people also avarude paadam enna vendral devan yudar allada israel allada ullukkum kavali padugiravar that's what made the people in the synagogue so mad at jesus that they wanted to kill him ange devalayathile inda kaaryam than yesu in meedu koopa pada veithathu aagave janangal avar meedu verikondargal and so he told her inda eliya vidhimadathile sonna don't be afraid பயப்படாதே you do what i say நான் சொல்லுகிறதை செய் you make a bread cake for me first முதலாவது எனக்கு ஒரு அப்பத்தை சுட்டு கொண்டு வா after you make one for yourself and your son அதற்கு பிறகு உனக்கு ஒன்றும் உன் மகனுக்கு ஒன்றுமாய் செய் but that says the lord தேவன் இப்படி சொல்றார் verse 14 14th வசனம் that bowl of flour will never be exhausted அந்த அந்த பானையின் மா செலவழிந்து போவதில்லை jar of oil will never be empty கலசத்தின் எண்ணெய் குறைந்து போவதில்லை until the day the lord sends rain on the earth தேவன் பூமியில் மழை அனுப்பும் வரைக்கும் அது குறையாது என்று சொன்னார் so she went ஆகவே அவர் போகிறார் and did according to the word of elijah எலியாவுடைய வார்த்தையின்படி செய்தார் she and he had her household ate for many days அவளும் அவளுடைய குடும்பத்தினரும் எத்தனை நாட்கள் ஆகாரம் பூசிதா bowl of flour was never exhausted அந்த பானையின் மா குறையவில்லை jar of oil never became empty கலசத்தின் எண்ணெய் குறையவில்லை according to not according to elijah's word but Eliyavin according to the Mariyalle. word of the lord which god spoke through elijah devan eliyavin moolamai pesina devudey vaarthinbadi now there are many preachers today indru kanaiya prasangiyar take this example இந்த உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் கவட்டஸ் மணி லவிங் ப்ரீச்சர்ஸ் பொருளாசி உள்ள பணத்தை நினைச்சிக்கிற பிரசங்கி ஹூ லவ் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் புவர் பீப்பிள் அண்ட் எஸ்பெஷியலி புவர் விடோஸ் ஏழைகளை அதிலும் குறிப்பாக ஏழை விதவைகளை அவர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் தட் சீ வாட் எலைஜா டிட் அண்ட் செட் எலியா என்ன சொன்னான் பாருங்கள் எலைஜா செட் if you have very little give it to me first unakku konjam irukumanal adhai mudhalavad enakku kodu and they say we are like god we are god servants today indrikku naangal dhaan devu uliyarla irukku have you got a little bit of money in your house ulle veetle konjam panam irukkiradha give it to me first mudhalavad enakku kodu and god will honor you devu nai ganam pannuvar but is that what elijah did ilaya appadi thaan seidana what did he do when he took this little from this widow indha vidavinadathilirundhu konjatha eduthukonda bodhu enna seidan he gave her back enough to last until the end of the famine அந்த பஞ்சகாலம் முடியும் வரை போதுமான அளவுக்கு அந்த வீட்டிலே சாப்பாடு உண்டாக முடியாக எலியா திருப்பி கொடுத்தான் ஹி கேவ் ஹர் பேக் 100 ஃபோல்ட் 100 மடங்கு திருப்பி கொடுத்தான் see that is the mark of a true servant of god ஒரு மெய்யான தேவ மனிதனுடைய அடையாளம் இதுதான் that he gives back 100 times what other people give him தனக்கு மக்கள் கொடுக்கிற காரியத்தை 100 மடங்கு திருப்பி கொடுத்து கொடுத்து not a debtor to anybody அவன் யாருக்கும் கடனாளி அல்ல whereas today's preachers இன்றைய பிரசங்கியார் who take money from poor people ஏழை மக்களிடத்து அந்த பணத்தை வாங்கி they just make empty promises to them அவர்கள் வெட்டு வாக்கு தத்தங்களை சொல்லுகிறார்கள் they themselves don't go and give anything back like elijah did here இலியா இங்கே செய்தது போல இவர்களாக தாங்களாக போய் எதையும் கொடுப்பதில்லை they just take that poor widow's money and live in great luxury ஏழை விதவனுடைய பணத்தை எடுத்து கொண்டு இவர்கள் சுகுசலை வாழ்கிறார்கள் exploit these poor people quoting god's word misquoting god's word devudey vaarthai thavarai sutti kaanbithu ipdi pattavalle thangalukku saadhamaga payanpaduthukkaran so don't be deceived by such preachers who are after your money ungalaiya panathin pinnaga alaigira apdi patta prasangiyarai kurithu jaagrathiya irungal and there's something else is elijah did which this preacher won't do for you inda prasangiyarai epdi ungalukku seiya maatargal because she cared for elijah eliyavukkaga anda vidavai and looked after him till the famine panjagalam mudiyum varai 
அவனை பாதுகாத்தபடினாலே one day when her son died ஒரு நாளிலே அவளுடைய குமார் மரித்த பொழுது Elijah raised him up Elia அந்த பிள்ளையை மரித்து வந்து உயிரோடு எழுப்பினார் what a reward she got for looking after Elijah Eliyaவை பார்த்தது நிமித்தமாய் அவளுக்கு எவ்வளவு பெரிய வெகுமதி கிடைத்தது which of these preachers will do that for you இன்றைக்கு இவர் இந்த எந்த பிரசங்கியார் இப்படி உங்களுக்கு செய்ய முடியும் so don't you believe all these deceivers who claim to be like Elijah Eliyaவை போல நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்ல கூடியதான வஞ்சகர்களை பார்த்து ஏமாந்து போக வேண்டாம் they are the exact opposite of Elijah Eliyaவுக்கு நேர் மாறாக இருக்கிறார்கள் Elijah was a man of God. Elia devunai manidhana irundha. He was not interest, interested in anybody's money or anybody's food. Avan yaarudaiya panathilayum yaarudaiya aagarathilayum avan thirthiya irundha. He went to a house he blessed that house. Oru veettukku ponal andha kudumbathai aashirvadippan. Giving them more food than they gave him. Avargal thanakku kudukra aagarathai kaattalum adhigamaana aagarathai avulukku kudumbam. Giving them a bonus of raising a dead child. Adhu mattumalla bonus ai pole ange marithu pona kuzhandhai uyirod eluppugiran. This is the mark of a man of God. Deva manidhunudaiya adayalam idhu dhaan. Jesus was like that. Yes appadi irundha. He always blessed people wherever he went. Yes engu ponal மக்களை ஆசிரியர் he wasn't taking money from people மக்கள் எடுத்த அந்த பணத்தை வசூல் செய்யவில்லை and we read here இங்க நாம் பார்க்கிறோம் when uh, this child died இந்த குழந்தை மரித்த பிறகு look what this woman says to elijah அந்த ஸ்திரி எலியா வந்து என்ன சொல்லுகிறாள் என்று பாருங்கள் why has this child died என் மகனை ஏன் சாக பண்ணுமே is it got something to do with you man of god having come here தேவ மனிதனே நீ என் வீட்டுக்கு வந்த நிமித்தமா இது நடந்ததோ have you come here to remind me of my sin என்னுடைய பாவத்தை நீ ஞாபகப்படுத்தும் முறைய வந்தாயோ what is that sin she is referring to இங்க அவள் சொல்லுகிற அந்த பாவம் என்ன to put my son to death என் மகனை சாக பண்ணினீரோ maybe there was some sin in her past life அவளுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு பாவம் இருக்குது related to the son i don't know அந்த ஊரிலே அந்த மகனோடு கூட சம்பந்தப்பட்ட பாவம் இருக்கலாம் அது என்னவா இருந்தாலும் it's true god sends his servants to remind people of their sin janangudi paavangalai nyabagapaduthu mudiya devan thammai uligir anupugirar but he sends his servants to bless people anal inge avar janangalai aasurudhikka mudiya anupugirar and then we read in chapter 18 parata madhigarathile vaasikkirom but another man called obadiah obadiah engra innoru manidhan irukkar he was the exact opposite of elijah avan eliyavukku ner maaranavana irundha it says he also feared the lord greatly verse 3 munra masalathile paarkkrom ivanum kartharukku bayapadukkuvana irundha he cared for god's servants devunudi pilligalai karsini udaiyavana irundhan he gave them food and water chapter 18 verse 4 18th adhigaram 4th masalathile paarkrom avan deva uliyirukku thanneeriyum appathiyum kodutan he was the palace manager of ahab's palace agap rudaiya aramanile avan melalanaga irundhan how in the world can you be a palace manager in ahab's palace and fear god agap rudaiya aramanile nee manager aga velai seidukondu eppadi nee kartharukku bayam padu elijah and obadiah are two types of believers eliyavum obadiyavum irandu kutta viswasigalai kaanvikkar one who are seeking their own oru kuttathar tarakkanum and one who are seeking god's glory இன்னொரு கூட்டத்தார் தேவனுடைய மகிமையை தேடுற. ஓபடாய சேஸ் யா ஐ அம் a child of god. ஆ நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று ஓபடாய சேஸ் நான் தேவனுக்கு பயப்படவே இல்லை என்று சொல்றான். He wants to get good salary and please all the worldly people. ஆனால் அதே சமயத்திலே அவனுக்கு நல்ல சம்பளம் வேண்டும் உலகத்தாரை பிரியப்படுத்த வேண்டும். Compromise all types of situations. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஒத்து போக வேண்டும். But at the same time they'll invite god servants to their home and give them food just like this man did. அதே சமயத்திலே இங்கே சொன்னது போல அவன் தேவ ஊழியர்களை தன் வீட்டுக்கு வர வழைக்கிறான் அவங்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறான். But when god wanted to bring fire down on mount carmel. ஆனால் கர்மில் பர்வதத்திலே தேவன் அக்னியை வருவிக்கும் பொழுது he couldn't choose obadiah. ஓபடாயவே தேவன் தேர்ந்தெடுக்க வில்லை. He couldn't even use the other 7000 who in Israel who were not bowing the knees to Baal. Israel desathile paagalukku thangudaiya mulangal mai mulanga madakkada 7000 mere devan payanpaduthavillai. But choose only Elijah. Eliyavi mattum than devan therndu. One Elijah is worth hundreds of thousands of these compromising Obadiahs. Oru Eliyavukku oru Eliya podum ange irkakoodiyadana aayirakkanukana theerkudarshilai paarkkalum oru Eliya podum. Thousands of Obadiahs could not equal one Elijah. ஆயிரக்கணக்கான உபதியாக்கள் எலியாவுக்கு சமமா இல்லை the same thing today இன்றைக்கும் அப்படிதான் one prophet like elijah is worth a million compromising people like obadiah லட்சக்கணக்கான உபதியாவை போல ஒத்து வேஷக்காரர்களை காட்டிலும் ஒரு எலியாவை போல இருக்கிறவன் எவ்வளவு மேல் people say there are 10000 people in their church எங்கள் சபையிலே 10000 பேர் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்றாங்க see how many of them are like obadiah and how many of them are like elijah அதிலே எத்தனை பேர் உபதியாவை போல இருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் எலியாவை போல இருக்கிறார்கள் i'd rather have a small church with, with one elijah there எனக்கு ஒரு எலியா இருந்தால் அந்த ஒரு சிறு சபையா இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஒரு எலியா இருந்தால் போதும் that's what we see here அதை தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் elijah challenged the prophets of baal எலியா பாவால் கர்மேல் இடத்திலே கர்மேல் மலையிலே சவால் எடுக்கிறான். He said let's see who's the true god. யார் மீயான தேவன் என்பதை பார்ப்போம். Let's see who can answer by fire. அக்கினாலே மார் உத்தரம் கொடுக்க கூடிய தேவன் யார் என்று பார்ப்போம். Verse 24 of chapter 18. பனிரண்டாம் அதிகாரம் 24 வசனம். The god who answers by fire he is god. அக்கினால் உத்தரவு அருளும் தெய்வமே மீயான தெய்வம் என்று சொல்றான். This is true even today. இன்றைக்கும் இது மீதான். The god who answers by 
the fire of the holy spirit that's god பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அக்னியாலே பதில் கொடுக்கிற தெய்வம் தான் உண்மையான தேவன் who brings the fire of holiness into your life உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தத்தின் அக்னியை கொண்டுகிற தேவன் that's the true god அவர்தான் மெய்யான தேவன் god who cannot deliver you from your sin that's not the true god பாவத்திலிருந்து உன்னை விடுதலையாக்க முடியாத தேவன் மெய்யான தேவன் அல்ல a wishy washy god who allows you to live in sin that's not the true god பாவத்திலே வாழ்ந்தாலும் பரவாயில்லை அப்படியே வாழ்ந்து கொள் என்று சொல்லுகிற தேவன் மெய்யான தேவன் அல்ல the true god brings the fire of holiness மெய்யான தேவன் பரிசுத்தத்தின் அக்னியை கொண்டு வருவார் and you know the story how the prophets of baal cried out and cried out and cried out பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் எப்படி இரவும் பகலும் அழுதார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் made a lot of noise jumped and danced அவர்கள் குதித்தார்கள் நடனமாடினார்கள் சத்தம் போட்டார்கள் yeah there are a lot of meetings like that today இன்றைக்கும் அப்படிப்பட்ட अनेक கூட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது christians jump and dance and shout and say the holy spirit is here பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஜனங்கள் குதித்து நடனமாடி ஆரவாரம் எடுக்கிறார் all of false fire அவர்கள் எல்லாம் பொய்யான அக்னி and then elijah prays a very simple prayer ange oru siru jabath eliya seigiran and the fire of god falls devunai akni ange vidugirathu god proves himself devan thammiye nirubikkirar and then we see something else in elijah eliya vil innum oru sila kaaryangalai nam paarkkiran now he went to the top of the mountain to pray avan god would send rain malai anupumudiya malai meedu poi jabikkiran the people have now seen that god is jehovah is the true god yehova than meyana devan endru ippozh janangal paarthu vittar then he said now lord send the rain andavare ippozh malai anupum and he prays avan chabikkiran and nothing happens ondrum nadakkavillai he tells his servant to go and have a look are there any clouds in the sky ange thorai velai kaaranai paarthu ange megam kaanapadugiradha endru paarthu verse 43 43 ram he comes back and says no clouds ange malai megam illai endru solugiran let's pray again he says meendum a jabippom endru solugiran seven times yelu murai jabikkiran finally kadaisiyaga a cloud comes or megam varugirathu very small cloud megam siriya megam and he says okay sari the rain has started malai vandu vittu go and tell ahab there's going to be a shower inimer malai peya pogirathu endru aagavadathile poi chol endru kran endru solugiran and it's an amazing thing here we read in verse 46 46th vasanathil arumiyana or kaarithai vaasikkiram that elijah i don't know why he did it but he ahab rode in his chariot and elijah ran faster than those horses in verse 46 and reached just real 6 miles before ஏஹாப் ரீச் தேர் 46 ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய கை எலியாவின் மேல் இருந்ததனால் அவன் தன் அறையை கட்டிக் கொண்டு இஸ்ரேலுக்கு வருமட்டாக ஆகாபுக்கு முன்னாக ஓடுகிறான் இமேஜின் winning a race against horses in a 6 mile race 6 மைல் தூரமுள்ள ஒரு பந்தயத்திலே குதிரை ரதங்களை மிஞ்சி ஓடுகிறான் that was perhaps to demonstrate the supernatural power of god by which he was living அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இயற்கை அப்பாற்பட்ட தேவனுடைய வல்லமினாலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை விளங்க செய்ய முடியாக அப்படி இருந்திருக்கலாம் and now see what happens இப்போ என்ன நடக்கிறது this mighty prophet இந்த வல்லமையான திருக்கதரிசி in the next chapter அடுத்த அதிகாரத்திலே ahab's wife jezebel ஆகாபனுடைய மனைவி இசபேல் when she hears that all her false prophets have been killed அவளுடைய பொய் திருக்கதரிசிகள் எல்லாரும் கொல்லப்பட்டால் என்று கேட்ட மாத்திர sends a message to elijah எலியாவுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்புகிறார் i'll take off your head உன்னை தலையை வெட்டி போடுறோம் this time நாளைக்கு இதே நேரத்தில் உன்னை தலையை வெட்டி போடுவேன் என்று சொல்றாங்க and this mighty man of god இந்த வல்லமையான தேவ மனிதன் was not afraid of 850 prophets 850 பாகல் திருக்கதரிசிகளுக்கு பயப்படாதவன் runs when he hears the threat of one woman ஒரு ஸ்திரீனுடைய பயமுறுத்தலை கேட்டு இவன் ஓடுகிறான் that's the most amazing thing இது மிகவும் வியக்கத்தக்கதான காரியம் it says he was afraid அவன் பயந்து விட்டான் 19 19 ஆம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தில் ran for his life அவன் தன் பிராணனை காக்க அவன் ஓடுகிறான் and he sat under a juniper tree ange avan surai tirin kida ukkar said lord take away my life andavare jeevan eduthu podum enakku podum andavare how foolish he was avan evlo puthiranaay maari vittan god wanted to take him up with a chariot of fire one day oru naalile akni radathile mele devan ivan eduthukolla vendum endru virumbi irukkar and he is saying lord take away my life ana lingiyo en jeevan eduthukolla maatavare endru solugiran how is it this mighty man could be afraid of a woman inda vallamiyana manidan eppadi oru sthreeku bayapada mudiyum that shows how weak we are இது நாம் எவ்வளவு பலவீனர்களா இருக்கிறோம் என்பதை காண்பிக்க பட் we don't have to do that in our life ஆனால் நாம் இப்படி செய்ய தேவையில்லை remember again மீண்டும்ாய் எண்ணி பாருங்கள் Elijah was under the old covenant எலியாவும் பழைய உடன்படிக்கு கீழாக வாழ்ந்த மனிதன் that's why he got discouraged ஆகவே தான் அவன் சோர்வடைந்தான் he was a wonderful man அவன் அற்புதமான ஒரு மனிதன் but he didn't have the holy spirit inside him like we have நமக்கு இருக்கிறது போல அவனுக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லை so he is not the author and finisher of our faith ஆகவே எலியா நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்கற முடிக்கிறவரா இல்லை Jesus is the author and finisher of our faith. இயேசு தான் நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்குகிறவர் என்கிறார். He never sat under any tree discouraged. இயேசு எந்த ஒரு மரத்தின் கீழாக சோர்ந்து போய் உட்காரவில்லை. And see how God comes and encourages Elijah. எலியாவை தேவன் எப்படி உற்சாகப்படுத்துகிறார் என்று பாருங்கள். And he sends an angel. அவர் ஒரு தூதனை அனுப்புகிறார் கர்த்தர். And the angel doesn't preach a message to him. தூதன் வந்து அங்கே ஒரு செய்தியை பிரசங்கிக்கவில்லை. He gives him some food. அவனுக்கு சற்று ஆகாரத்தை கொடுக்கிறான். 
and a lot of discouraged people that's what they need anega sorbadainda makkal idu avargalukku idu than thevai some good food nalla aagaram some encouragement oru sila utsagam he is so exhausted avan belavinam adaindu poi vittan and the angel says okay sleep some more innum konja neram thoongu endru solugiran and he wakes up again he gives him some more food mindumai avanai tatti elupi innum konjam aagaram kudukkan and then god speaks to him in a gentle voice piragu oru melliya satthathile devan onnodu kuda pesugiran it says here in verse 11 11th satthathile paathrom not through the strong wind balamana kaatrinaley alla and not through an earthquake bhoomi edirchin mulamai alla verse 12 not through a fire akkinaalum alla but through a gentle voice amarnda melliya satthathile see how good god is devan evlo nallavar how gently he speaks to someone who is discouraged soorndu pona manidhanathile eppadi melliya satthathoru kuda pesugirar he had wonderful plans for elijah eliyavukku endru arpadhamana thettu thevai thirukkar and he tells elijah eliyavai paathu solugirar i already selected somebody and yet can we to be the prophet after you unakku pinnaga varakudiya thirkudarsiyai therindukondai go and anoint elisha avanai elisaavai poi abhishekam pannu and then we read in chapter 21 21th adhigathil nam vasikkrom about a man of god called naboth naboth engira deva manidhane kurithu vasikkrom who refused to give up his vineyard even when the king asked him for it raja and the thraachathode ketta poludhu adai kodukka avan maruthu vittan because there was an old testament law which said you should not give up your family property mudiya kudumba sotthai nee kodukka koodadhu endru palaiya erpattile oru pramanam irukku he was a man who feared god so much inge oru manidhan devunukkum adhigama bayapatta even when the king promised him something very good oru raja nalla oru kaarithai vaakku panni adai kekkumbodhu i'll give you a better when you are he said idhe kaattil nalla thraachathode kodupen endru sonna he said no i'll obey god illa naan devunukku keelpadivar endru sonna so there were some god fearing people in israel in those days agave andha naatkilile kadavulukku bayapadugira israel janangal irundhaan naboth was one of them naboth adhile oru manidhan and we see another story in chapter 22 22am adhigarathile innoru kadhai naan vaasikkrom where we read about ahab joining up with jehoshaphat the Yo- king of judah yudavin raja vage yosabathod kuda kai korkran agap and going to battle avan ipo yuddhathukku porapadugiran before he goes to battle and the yuddhathukku pogum munbudha he says in verse 8 etta masanathile solugiran he first of all asks in verse 7 is there a prophet we can inquire from nam visarithu arigiradharkku yaravathu theerkudarsi inge irukkara jehoshaphat said that in verse 5 let's inquire from the word of the lord nam kartudiya vaarthai visarithu kekkom endra yosabath solugiran and There were these 400 false prophets. Ange inda 400 poi theerkudarsil irukkar. These false prophets come up all the time. Inda poi theerkudarsil ella nerangalilum varugirar. You kill 400, 400 more come. Nangu 400 vere kondru utta innoru 400 vere varugirar. And the king asked, "Shall I go and fight against the enemy?" Naan poi satrodu kuda yuddham nattuma endru kekkaram. And like a lot of false prophets today. Nariya poi theerkudarsil ipola ve. Say thus said the Lord. Kartar eppadi solugirar? Go and the Lord will give them to your hand. Nee poi yuddham nannu kartar unde kai. They always say something good to you. எப்பொழுதும் அவர் உங்களுக்கு சாதகமான விலையை சொல்வார்கள் இஃப் தே த்ரெட்டன் யூ இஸ் ஜஸ்ட் டு சே வில் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ப்ரே ஃபார் யூ கிவ் us some money அவர்கள் உங்களை பயமுறுத்தினால் நாங்கள் உங்களுக்காக உபாசத்து ஜெபிக்கிறோம் காணிக்க கொடுங்கள் என்று கேட்பார்கள் the same methods prophets use then and false prophets use then and now அந்த நாளிலேயும் சரி இந்த நாளிலேயும் செய்யற பொய் தீர்க்கதர்சிகள் அதே முறையை கையாளுகிறார் ஜஹாஷபாத் said this doesn't sound like real prophets here யோசபாத் உடனே கடையாளம் கண்டுகொண்டான் இது மெய்யான தீர்க்கதர்சிகள் சத்தம் போல இல்லை there another real prophet வேறு யாராவது உண்மையான தீர்க்கதர்சிகள் yeah he said and the king i have said there's one but he never says anything good about ah oru thirukadasi irukran aanal avan eppozhudum nalladhiye solla maatha he said bring him here avane kondu varungal and micaiah comes ange micaiah varugran and the messenger went to micaiah and said please say the same thing that others say verse 13 பதிமூணாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் மற்ற எல்லாரும் சொல்லுகிற அதே வார்த்தையில் நீ சொல் என்று சொல்லி அவனுக்கு அவன் சொல்லுகிறான் கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிற அதே தான் அவன் ஆகாபுக்கு சத்தியத்தை சொன்னான் and they have got so angry aga avlo kobam adaina and said take him and lock him up verse 27 and don't put him in a prison parkrom ivanai ningal kutti kondu poi ningal sirai chalil adaithu vidungal but what micaiah the prophet said came true anal migaya enna sonnano adhu dhan neriveriyathu ahab was killed aga kollapattan a lot of ahab's wickedness came because of his wicked wife aga apurudeya adhiga dunmarkamana kaaryangal ellam avanudeya dunmarkamana manavin mulamai vandathu one king started with a wonderful situation where the man after god's own heart had just led israel to a wonderful place israeli armiyana or edathirkku vaiyadithi chendradana devunude irudithirketta or manidhanude aalugiyile indha rajaakal pusthakam aarambithathu ends with the kingdom split adhu ippol mudivadigirathu andha rajyam irandaga pilandu one of the most wicked king and queen that ever existed ruling over israel irundha rajaakalile migavum dunmarkamana mosamana or rajaam raaniyam israelil arasaalugirargal but in the midst of it we have the shining light of elijah ஆனால் அதனுடைய அதன் மத்தியிலே ஒரு பிரகாசிக்கிற எலியா இருக்கிறான் 
a lot of wickedness in Christendom. இன்றைக்கும் கூட अनेक துன்மார்க்கமான காரியங்களை கிறிஸ்தவத்திலே பார்க்கலாம். The world going in the same direction of wickedness that Ahab and Jezebel took Israel. ஆகாபும் இசபேலும் இஸ்ரேலை நடத்தி சென்றது போலவே இன்றைக்கு உலகம் துன்மார்க்கமான ஒரு பாதிலே போய் கொண்டிருக்கிறது. What is the need of the hour? இந்த நேரத்தினுடைய அவசியம் என்ன? Men like Elijah. எலியாவை போன்றவர் தான் இன்றைய தேவை. The spirit of Elijah. எலியாவின் ஆவியுடையவர் இன்றைக்கு தேவை. Stand up for God. தேவனுக்கு என்று நிற்கிறவர்கள். Men like Micaiah. மிகாவை மிகாயாவை போல. Speak the truth. சத்தியத்தை பேசுகிறவர்கள். Fearlessly, by my lamb, may God make you and me like that. Ungalai yam yani yam devan apadi patavlai matuvara. Amen. Amen. Welcome again to Words of Life. Jiva varthigal nagachikku ungalai varavetkrom. Today our study through the Bible takes us to the second book of Kings. Vedaakamu muludam endra inda veda varathile inra ke naam irandu raja kalle padiya pavaru. We are studying. the books of the bible not every verse naam inda vedathile irukkakoodiya puthangalai dhaan naam padikkiram eviya ovvor vasana vasanamaga naam padikkiram illai to understand what message each book has for us today ovvor puthagathilayum namakkendru enna seidhiye indrikku adu vaithirukkirad endradai paarkkumudiyai naam dhyanithukondirukkrom in the second book of kings irandu rajakal pusthagathile the first half of it deals with the ministry of elisha mudal paadi pagudi elisaavinudaiya uliyathai kurithu vivarikkapatirukkirathu and then there's a description of all the kings of israel and of judah and their reign adarkku piragu israel yuda rajakalai kurithum avarude arasaatchai kurithum sollapatirukkirathu and half way through you come to the time when israel is taken captive adan paadile varumbodhu israel seripadikkapadugirathu by assyria assyria vin moolamai and then towards the end of the book and the puthagathin kadasi pogudhi the time when judah is taken captive by babylon and the puthagathin kadasi pogudhi varumbodhu yuda babyloniyaral seripadikkapadugirathu so as we look at second book of kings we see the closing days of elijah first of all mudalavudaga eliyavinudaiya kadaisi naatkalai naam inda puthathin aarambathile vaasikkirom we read of a time when the king sent chapter 1 verse 9 soldiers to capture elijah eliyavai pidikkumbadiyaga ange anda raja porchavargalai anupugiran because elijah sent a strong message of judgment to the king and the rajavukku ஒரு கடுமையான நியாய தீர்ப்பின் செய்தியை எளிய அனுப்பினதுக்கு and they sent a third set of soldiers peragu innumai moonravathu murai oru sila sevagalai anupugiran and that man begged for mercy andha manidan irakkathukaga genjikiran and he was saved avangal avan parichikapadugiran the only significance of this passage is this indha padugunudaiya mukkiyatham idhu dhaan it was in the same place of samaria that you read in luke chapter 9 that when jesus went there the samaritans would not receive him அதே சமாரியாவிலே தான் இயேசு போகும் பொழுது இயேசுவை அந்த சமாரியார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை and we read there in luke 9 that james and john said let us call down fire like elijah did luke 9 ஆம் அதிகாரத்திலே யோவானும் யாக்கோபும் அங்கே எலியா வானத்துல இருந்து அக்னியை வரவழைத்தது போல நாமும் அக்னியை வரவழைப்போம் என்று சொல்கிறார்கள் burn up these people who won't accept jesus இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத இந்த ஜனங்களை அக்னி பட்சித்து போடட்டும் என்று சொல்கிறார் jesus rebuked them இயேசு அவர்களை கடிந்து கொண்டார் he said you don't know what spirit you are நீங்கள் இன்ன ஆவி உள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் தட் இஸ் an old covenant spirit அது பழைய உடன்படிக்கை ஆவி in the new covenant we don't do such things புது உடன்படிக்கை அப்படி நாம் செய்வதில்லை we don't ask god to consume our enemies நம்முடைய சத்துருக்களை பட்சித்து போடும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நாம் கேட்பதில்லை we pray god will convert them தேவன் அவளை மனம் திரும்ப செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறார் not consume them but convert them அவளை பட்சிப்பதற்கல்ல அவளை ரட்சிப்பதற்கு வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறார் the son of man didn't come to destroy men's lives but to save them மனுஷகுமாரன் மனிதர்களை மனிதர்களை அழிப்பதற்கல்ல அவளை ரட்சிப்பதற்கே வந்தார் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் that's the difference between elijah and jesus eliyavukkum yesukkum idhu dhaan vyasam old covenant ministry and new covenant ministry palaya udanbadikku uliyathirkum pudhu udanbadikku uliyathirkum idhu dhaan vyasam you're insulted as a servant of god in the old covenant palaya udanbadikkile devudaiya manidhana irukkira unakku nindan yerpadumanal like moses was insulted by miriam she got leprosy miriam mose nindita poludhu avalukku kushrogam vandathu these people try to capture elijah they got burnt up inge eliyavai pidikkumudiyai pogurargal avargal ellarume erindu ponargal later on we read in chapter 2 how some young men made fun of elisha and bears came and ate them up elisave oru sila siruvargal ange kindle seidargal karadi vandu avargalai kadithu vittathu new covenant is nothing like that 
புதிய ஏற்பாட்டில் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பீப்பிள் விப் ஜீசஸ் தேர் ஹேண்ட்ஸ் டிட்ட் கெட் பாரலைஸ்ட் இயேசுவை சாட்டையால அடித்த கைகள் அங்கே வாதம் வந்து போகவில்லை அந்த பீப்பிள் விப் பால் தேர் ஹேண்ட்ஸ் டிட்ட் கெட் பாரலைஸ்ட் ஈதர் பவுலை அடித்தருடைய கையும் அழுகி போகவில்லை இன் தி நியூ கவனன் we are not here to judge people we are here to save them pudhiye odanbadikile naam inge makkalai nyaayindirupadharkaga alla avalai rakshippadharkaga veenam irukkom and in chapter 2 irandam adhigaram just before elijah goes up to heaven eliya parathirkku eduthukollapadavar munbadhaga he told elisha elisaavi paathu solugiran you stay here in gilgal ninge gilgal ile me further to bethel nee inge gilgal ile thangiru bethel mukkum poga devanai anupugirar and elisha said no i'm going to follow you illai naan ummai pinbatra virumbugiren endru solugiran so they came to bethel bethel ku varugirargal and he told elisha you stay here because i'm going to jericho elisave ninge thangiru naan erigo mattum pogiren endru solugiran chapter 2 verse 4 2nd adhigaram 4th verse elisha said nothing doing i'm going to follow you illai illai naan ummai vidamaatten ummai pinbatra virugiren endru elisha solugiran every jericho and elisha said okay we have come as far as here If you stay here i'm going to jordan erigo mattum vandu vittom nee ingeye thangiru naan yordan mattum pogiren endru solugiran i'm going to follow you illai naan ummai pinbatra pogiren endru solugiran so they went to jordan and elijah split the waters with his mantle and they walked across agave ange yordanukku pogirargal salveinaale adai murithu adikkumbodhu ange thannir ulagugirathu adai kadandu pogirargal and then elijah asked elisha appozhudhu eliya elisaave paarthu kekkaran what have you been following me all this time for what do you want ivula naatla ange enna pinbatri vandaiye unakku enna vendum what do you think elisha wanted எலிசாவுக்கு என்ன தேவை என்று எண்ணுகிறீர்கள் did he say tell these fellows that i am the next prophet அடுத்து அடுத்து திருக்கதிசி நான் தான் என்பதை எல்லாரும் சொல்லுங்கள் என்று சொன்னானா no இல்லை he was not interested in anything like that அப்படிப்பட்ட காரியங்களில் அவருக்கு விருப்பம் இல்லை help me to have a better house அல்லது நல்ல வீடு வேண்டும் என்று கேட்டானா he didn't pray these stupid prayers that many christians pray today இன்றைக்கு अनेक புத்தியினமான கிறிஸ்தவர் ஜெபிக்கிற அந்த ஜெபத்தை எல்லாம் அவன் செய்யவில்லை he prayed the most sensible prayer any christian can pray for எந்த ஒரு கிறிஸ்தவனும் ஜெபிக்க கூடிய ஒரு நல்ல ஞானமுள்ள ஜெபத்தை அவன் செய்தான் elijah give me a double portion of your spirit eliyave mudi aavile rattipana valam enakku tharum give me an anointing of the holy spirit that i can serve my god enudaiya devunukku uliyam seiyumbadiyaga enakku parusutha aaviyin abhishegathai tharum endru ketta what a prayer to pray jabippadharku enna nalla oru jabam one who seeks god's kingdom first like that will find all the other necessary things added to him idhu pola devunudaiya rajyathai mudhalavathu theduguravunukku important ella kaaryangalum kooda kodukapadum god tests us to see whether we are satisfied with anything less than that adai kaattilum koraivana kaaryangalile nam thirthi padugiroma endru andar paarkkarar if you are satisfied with a car you that's all you'll get car ile mattum nee thirthi aayirundal adhu dhaan unakku kadaikum or a better house that's all you'll get veedu ile nee thirthi aayirundal veedu mattum dhaan unakku kadaikum money then that's all you'll get konjam panam endra sonnal avvalu dhaan unakku kadaikum but if you are not satisfied unless you get a anointing of the holy spirit then you get that parusutha abhishegam kadaikum varai andavare naan thirthi padamaaten endru solluvaayanal ungalukku kadaikum so we see here that elijah tested elisha at each point agave eliya elisaavi ovvoru kattathilum sodithu paarkkar okay you got a gilgal experience now ippol ungalukku gilgal anubavam vandu vittathu are you happy sandoshama no illaya okay then let's go on seri povom come to bethel bethel ku vandu vittom happy with that idhila ungalukku sandoshama no you're not happy illaya okay let's go on seri na povom come to jericho jericho ku vandu vittar are you happy now ippol ungalukku sandosham illai let's go on seri na povom to jordan yordan ku povom are you happy now ippol ungalukku sandosham no i'm still not happy illai naan innum thirupadavillai unakku enna vendum i want an anointing of the holy spirit parusuthan abhishekam unakku vendum so these four stages can refer to different things in our christian life where we are happy with something in the nangu padigalum kristava vaalkile ulla nangu nilaigalile nam thirthi pettirukkoma illai endradhai kaanbikkiram maybe some new truth புது சத்தியத்திலே புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் புது அனுபவத்திலே சம் சூப்பர் நேச்சுரல் ஆன்சர் டு பிரேயர் ஜபத்துக்கு ஏர்க்கே கப்பாற்பட்ட விதத்திலே கிடைக்கிற பதில் ஃபெலோஷிப் ஐக்கியம் சம்திங் ஏதோ ஒன்று மேபி a new testament church ஒரு புதிய ஏற்பாடு சபையா இருக்கலாம் ஆர் யூ ஹாப்பி அதிலே சந்தோஷமா இருக்கலாம் you know that many christians are happy with having achieved something which is better than somebody else மற்றவளை காட்டிலும் தாங்கள் மேலான ஒரு காரியத்தை அடைந்தபடியால் अनेक கிறிஸ்தவர்கள் திருப்தி பெற்று விடுகிறார்கள் people in bethel are better than the people in gilgal bethel ல இருக்கிற ஜனங்கள் gilgalai காட்டிலும் நாங்கள் மேன்மையான என்று நினைக்கிறோம் people have gone to jordan have gone four steps ஜோ யோர்தானில் இருக்கிறவர்கள் நாங்கள் நான்கு படியை தாண்டி போய் விட்ட வேண்டும் என்று சொல்ல லைஷா சே ஐம் நாட் சட்டிஸ்ஃபைட் ஈவன் வித் தட் அதுலயும் கூட எனக்கு திருப்தி இல்லை என்று சொல்லி எலிசாவை போல உள்ளவர் சொல்றார் நீங்கள் அப்படி இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவனுடைய மேன்மையானதை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் தட்ஸ் வை ஹி காட் a டபுள் போஷன் ஆகவே தான் அவன் இரட்டிப்பான வல்லமை பெற்றுக் கொண்டான் தென் वी सी எலைஜா டேக்கன் அவுட் அப்பொழுது எலியா எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட எலைஜா டோல்ட் ஹிம் லிசன் ஐ கான்ட் கிவ் திஸ் டு யூ இது நான் உனக்கு கொடுக்க முடியாது he said you have asked for a very hard thing verse 10 நீ கடி கஷ்டமான காரியத்தை கேட்டு விட்டாய் என்று 10வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம் not today's preachers would come just come here they say let me lay hands on your head you'll get it இன்றைக்கு இருக்க கூடிய பிரசங்கியர்கள் நான் உன் தலை மீது கை வைக்கிறேன் நீ பெற்றுக் கொள்வாய் என்று சொல்வார்கள் but they didn't he didn't say that ஆனால் ஏ அப்படி சொல்லல he said it's a difficult thing you have asked for ஹரிதான காரியத்தை நீ கேட்டு விட்டாய் and if you see me then you get it நீ என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தால் உனக்கு அது கிடைக்கும் but if you don
அவன் இலியாவை பார்த்து கற்றுக்கொண்டான் தேடுகிறவர்களுக்கு தேவன் பலனளிக்கிறவராக இருக்கிறார் and then we read of different situations where elijah comes across difficult situations eliya kashtamana sunnigalukkulla kadandu selidru varugiradai paarkrom and how the anointing of god is upon his life avudaiya vaalkile devudaiya abhishekam eppadi irukiradai naan paarkrom let me show you a title that elisha had elisha ukku irukkakoodiya oru thalaippai naan ungalukku solugiren one of the kings asked is there a prophet here whom we can ask something about in verse chapter 3 verse 11 மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே கர்த்தருடைய திருக்குதர்சி யாராவது இங்கே இருக்கிறார்கள் என்று ராஜா கேட்கிறார் இஸ்ரேலே உள்ளதான ஒரு வேலைக்காரன் சொல்கிறார் எலியாவின் கைகளுக்கு தண்ணீர் வார்த்த ஒரு எலிசா இங்கே இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் அவனுடைய சாட்சி என்ன He is a man who was a servant of Elisha pouring water for Elisha to for Elijah to wash his, wash his hands after he ate his food. Elia saapitta udane avudey kai ku thannir vaarkra oru velaikaranaga than irusa irundan. That was his testimony. Adhu than avudey satchi. He wanted to be known as a servant. Avan velaikaranaga naan irundal podum endradana peri perile dirthiya irundan. He was no reverend doctor something or the other. Avan reverend doctor endradana pattathil avirpam illai. Avan velaikaranaga irundan. Was happy to be known as one who just was a servant of Elijah. Eliya avudey velaikaran endru solluvudhiley avan dirthiya irundan. Another thing we see here. Inge na paarkra innoru kaaryam. When Elijah Elisha was invited in verse 13 by the king to prophesy. Theerkadarsam sollumbodiyaga Elisa Elisave raja koopittukran. We read Elisha saying in verse 15, bring me a man who can play some instrument and sing. 15th vasanathile oru soramandala vaathiyakaran ennadile kondu vaarungal endru ketkran. And it says as the man began to play the instrument. அந்த சுரமண்டல வாத்தியக்காரன் வாசிக்கும் பொழுது that music came and the isai vandathu the hand of the lord came upon elisha kartrudiya karam avan mel irangiyathu this is a very interesting event that shows the power of music to prepare a man to receive the message of god devudiya seidhiyai petrukollumbiyaga oru manidhanai aayitha padutha koodiyana isaikku irukka koodiya vallamai nam inge paarkrom good music if it's anointed music can prepare a man to preach god's word and for people to receive god's word devudaiya vaarthai prasangippadarkum and devudaiya vaarthai janangal yetrukolvadarkum nalla abhishegam annapatta isaiyanadu janangalai aayitha padutukirathu and that's something we must remember today indrikku naam idai nyaabathile veithukolla vendum and then we see in chapter 4 nangam adhigarathile paakrom another miracle that elisha does in which there is a message elisha seigira innoru adhisayathai arputhathai paakrom adhu oru seidhi irukkirathu a woman who was the wife of one of the junior prophets ஒரு இளைய திருக்குதர்சினுடைய மனைவியாகிய ஒரு ஸ்திரீயை பார்க்கிறோம் when they say sons of the prophets we don't know exactly what it means திருக்குதர்சினுடைய புத்திரர் என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று நமக்கு சரியாக தெரியவில்லை நான்காம் அதிகார முதல் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் they are not probably real prophets அவர் உண்மையான திருக்குதர்சிலா இருந்திருக்க இருந்திருக்க மாட்டார்கள் you know samuel this it's possible that samuel established a little school of the prophets like a bible school ore vedagama kaluriye pole samuel ang palaidangalukku pogumbodhu apripatta oru palliyai neemithirundirukku because there was a lack of prophets ange theerkadarshigal kuraiva irukkirapadinaale no true prophet ever came out of the school of the prophets aanal and theerkadarshigal palli irundhu unmaiyana theerkadarshi yaarum veliya varavillai they were told him to start it he started something it is a total failure devan aarambikka sollavillai avanagave aarambithan adu tholvile mudindathu but it was there aanal adu ange irundhathu people wanted to serve god like one joined a bible school அநேகர் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் வேத வேதாம கல்லூரிக்கு போவது போல இங்கே வந்தார்கள் ஆகவே இங்கே தீர்க்கதரிசிகள் என்று நாம் சொல்ல முடியாது அவர்கள் அந்த வேத வேதாகம கல்லூரியினுடைய மாணவர்கள் என்று சொல்லலாம் பீப்புள் ஹூ கேரி த மெசேஜ் ஆஃப் தி ப்ராஃபிட் டு अदर பிளேसेस அண்ட் கன்வேட் இட் டு अदर्स அல்லது தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிற செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு இன்னொரு இடத்திலே போய் கொடுக்கிற ஒரு தூதர்களாக இருக்கலாம் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் பீப்பிள் ஹூ டைட் அண்ட் ஹிஸ் வைஃப் தி விடோ இஸ் saying here அப்படிப்பட்ட ஒருவன் மரித்து விட்டான் அவனுடைய மனைவி இங்கே தங்கி இருக்கார் அண்ட் ஹி சேஸ் சி ஐ அம் இன் டெட் நவ நான் இப்பொழுது கடன் பெற்றிருக்கிறேன் அண்ட் தி கிரெடிட்டர் இஸ் கம் டு டேக் மை 2 चिल्ड्रन एज स्लेव्स எனக்கு கடன் கொடுத்தவன் இப்பொழுது என்னுடைய பிள்ளைகளை அடிமளாக எடுத்து கொண்டு போய் வந்து விட்டான் உன் வீட்ல என்ன இருக்குது என்று கேட்டான் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை எக்ஸெப்ட் a jar of oil எனக்கு ஒரு கலசம் எண்ணெய் மட்டுமே இருக்குது சோ தட்ஸ் தி ஆன்சர் அதுதான் பதில் என்று சொல்றார் கோ அண்ட் பார் a large vessel chapter 4 verse 3 நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் अनेक வெறும் பாத்திரங்களை கேட்டு வாங்கி வா keep pouring into them it will never end அந்த பாத்த வெறும் பாத்திரங்களை ஊற்றிக் கொண்டே இரு அது ஒருபோதும் முடிவடையாது sell it and pay your debt அதை விற்று உண்டை கடனை செலுத்தி எடுத்துக்கிறார் இங்கே இருக்கக்கூடிய செய்தி இதுதான் இந்த உதவியற்ற அந்த ஸ்திரீ சபையை குறிக்கிறவளா இருக்கிறாள் சபையானது கடன் பட்டிருக்கிறது பொருளா பண விஷயத்தில் கடன் 
terrible debt of not having preached the gospel to the rest of the world. சுவிசேஷத்தை மீதி உள்ள உலகத்துக்கு பிரசங்கிக்க முடியாத ஒரு கடனில் இருக்கிறது. Paul said I am a debtor to the whole world because I haven't preached the gospel to them. நான் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியாதபடியால் முழு உலகத்துக்கும் கடன் பட்டிருக்கிறேன் என்று பவுல் சொல்கிறார். God has given us the gospel to give to everybody and we haven't given it. எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாத தேவ நமக்கு சுவிசேஷத்தை கொடுத்திருக்கிறார். நாம் இன்னமாய் கொடுக்கவில்லை. When I say gospel I don't mean just forgiveness of sins. சுவிசேஷம் என்று சொன்னால் பாவ நிபி மட்டும் நான் சொல்லவில்லை. But I'm talking about the message of victory over sin as well. பாவத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய வெற்றியை குறித்தும் நான் சொல்கிறேன். is for the full gospel idhudan mulu suvishesham plus victory paavamannippu jayam even that half gospel is not fully preached and the paadi suvisheshame mulumaiya prasangikapadavillai the full gospel is very little preached and the mulu suvisheshamum miga koraivagave prasangikapadugirathu a lot of people think full gospel is healing and speaking in tongues anegar pudhi mulu suvishesham endru sonnal adu anney bhashai pesuvadum sugamodu sugamalippadum endru enugirar most people who are healed and who speak in tongues are de- thoroughly defeated by sin anney bhashai pesugira pesugirulle anegarum சுகம் பெற்ற அனைவரும் பாவத்தினால் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உங்களை ஒன்று <laughs> 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 எங்களுக்கு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்வது லைக் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் பீப்பிள் டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை சார்ந்திராதவர்களை குறித்து பேசுகிறார் ஆன் மணி அவர் பணத்தை சார்ந்து இருக்கிறார் மியூzik இசை சார்ந்து இருக்கிறார் சைக்கலாஜிக்கல் கிமிக்ஸ் டு ட்ரை அண்ட் மேனிபுலேட் பீப்பிள் மனோ தத்துவதான மனோ தத்துவ உத்திகளை பின்பற்றி ஜனங்களை ஏமாற்றுகிறார் டு கெட் சம் வெல் நோன் फिल्म ஸ்டார் ஆர் समथिंग டு டெஸ்டிஃபை தட் தே அக்செப்டட் கிறிஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்று சாட்சி சொல்லுகிறதான நல்ல சினிமா நட்சத்திரங்களை சார்ந்து இருக்கிறார்கள் cricketer or football player or something allathu problemana cricket veerar allathu football player or athlete allathu velayattu veerar they don't depend on the holy spirit they depend on all these human methods varshuthu aaviyanore saarndu irupadalle ippidipatta manushiga muraimigalai kaiyalugrarkal so if a person doesn't have these or manidharku veelalam illai endral namakku ondrume illai only got the holy spirit varshuthu avan mattume illai we don't have money we don't have good musicians panamum illai nalla isai vallunarulum illai how what a terrible state the church has come to indrike sabha eppidipatta or paridhamamana nilaikku vandu vittathu paarenga malaysia says the holy spirit that's all you need parishuthavan irukkarara adhu dhaan unakku thevai podum you can with the power of the holy spirit you can clear all your debt parishuthu aaviyanude vallavin moolamaga unude kadanai mulumaiya thirthu vidalam that's the message of this miracle indha arpadathin seidhi idhu dhaan and then we read the miracle of the woman's son raised from the dead perega oru sthirudiya magan uyirode eluppapattadai naan vaasikkrom and there we read of elisha again அங்க மீண்டும் எலிசாவை பார்க்கிறோம் how a prominent woman would invite him to come and stay with her ஒரு பிரபலமான ஒரு ஸ்திரீ தன்னுடைய வீட்டிலே வந்து தங்க முடியா எலிசா எலிசாவை அழைக்கிறார் she told her husband verse 9 i perceive this is a holy man of god chapter 4 verse 9 நான்காம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனத்திலே இந்த மனுஷன் தேவனுடைய மனுஷனா இருக்கிறான் என்று தன் புருஷனிடத்திலே சொல்கிறார் made a little room for him இந்த பரிசுத்தவானுக்கு ஒரு அறை வீட்டை கட்டுகிறார் god is never in debt to those who honor his servants தம்முடைய ஊழியக்காரளை கணப்படுத்துறவளுக்கு தேவன் ஒரு காலம் கடனாளி அல்ல elisha called his servant gazai and said what can we do for this woman kayasai paarthu elisha kekkran indha sthreeku nam enna seiyalam gazai said they have no son kayasai solugiran avargalukku oru putran illai so that was the gift elisha gave her agave elisha avargalukku indha varathai kodukran prophecy ஒரு தீர்க்க தரிசனம் நெக்ஸ்ட் சீசன் நெக்ஸ்ட் இயர் திஸ் டைம் யூ will have a son அடுத்த வரம் வருஷம் இதே நேரத்திலே உனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் sure enough they got the child அதே போல அந்த பிள்ளை உங்களுக்கு பிறந்தது and then one day the child died ஒரு நாளிலே அந்த பிள்ளை மரித்து விட்டது and elisha came and prayed for that child and raised the child from the dead elisha வந்து ஜெபித்து அந்த மரித்த பிள்ளையை உயிரோடு எழுப்பினார் just like in the case of elijah எலியாவை போலவே somebody served elisha in a small way ஏரோ சிறு விதத்திலே எலிசாவுக்கு ஒருவர் உதவி செய்தார். Elisha blessed her a hundred times more than what she did for him. எலிசா தனக்கு செய்த அந்த பதிலுக்கு மாறு உத்தரமாக 100 மடங்கு அதிகமான ஆசிர்வாதம் கொடுத்தார். Just like Elijah blessed that widow a hundred times more than what she did for him. அந்த எலியா அந்த விதவை தனக்கு செய்த உபகாரத்திற்காக 100 மடங்கு ஆசிர்வதித்தது போல. True servant of God is like that. மெய்யான தேவ ஊழியன் இப்படி தான் இருக்கிறார். We bless other people a hundred times more than they bless us. நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறதை காட்டிலும் அவர்களை நாம் 100 மடங்கு அதிகமாக ஆசிர்வதிக்கிறோம். We don't say God will bless you. தேவனை ஆசிர்வதிப்பார் என்று சொல்வதில்லை. Elijah didn't tell them like today's preachers God will bless you give me your money. உன் பணத்தை மட்டும் தா தேவனை ஆசிர்வதிப்பார் என்று சொல்லி இன்றைய பிரசங்களை போல எலிசாவும் எலியாவும் சொல்லவில்லை. They were not crooks like that. அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஏமாற்றக்காரர்கள் அல்ல. They 
bless them themselves avaru thangalagave avargal yaasrudithaar raise the children from the dead marithorundu pillaigalai uyirode elpinaargal they were not deceivers avargal yemaatrukkaargal alla so don't don't be deceived by people who quote the example of these men agave inda makkalude udharanathai solugirullinaale ningal yemaandu pogavum it's rare to find such prophets today indru ipidipatta theerkudarsigal indru kaanbadhu chapter 5 5th amadigaram we read this wonderful story of naaman nagamaanai kurithu nam vaasikkirum how god used a simple israelite girl to lead um, this general to the prophet elisha oru elimiyana israelile ulla velaikara pennin mulamaga inda nagamaanai israel theerkudarsinathile தேவனுடைய திருக்கு சிந்தையை வழிநடத்துகிறார் அண்ட் वी रीड दैट ही केम टू எலிசாவின் ஹவுஸ் எலிசாவின் வீட்டுக்கு அவன் வருகிறான் நேமன் நாகமான் அண்ட் ही thought that elisha would be very impressed by him as a general and would come out and speak to him அவன் படைத்தலனா இருக்கிறபடியாலே எலிசா மிகவுமாய் இவனை கௌரவிப்பான் என்று சொல்லி எண்ணுகிறான் see how what a dignity elisha has ஆனால் எலிசாவுக்கு எவ்வளவு கன்னி வருது என்று பாருங்கள் 10th வசனம் chapter 5 5th அதிகாரம் 10th வசனம் he doesn't even go to meet him அவனை போய் பார்க்க கூட இல்லை he is not impressed by syrian general அங்கே சிரியா படைத்தலன் வந்தபடியாலே அவன் உடனே போடி போகவில்லை அவன் ஒரு வேலைக்காரனை அவனுக்கு அனுப்புகிறார் அந்த யோர்தான் நதியில ஏழு முறை ஸ்நானம் பண்ண சொல்லு என்று சொல்லுகிறான் furious nagaman kadum kobam undan endru vasikkirom never been treated like this general of the syrian army and the syria padai thalaivanai ipdi yaar nadathinadile he thought that elisha would come out and do something fantastic elisa veliye vandu arpadamana kaarithai unakku seivan endru edirpaarthan so he went away in anger kovathile avan porappottu poi vittan to come to this dirty river the better rivers in syria syriyavile nalla nadivil irukkirade inda asuthamana nadikku naan yen varavendum enna inna one of his servants said why not try it's a small thing he's asked you to do ungale oru siru kaarithi thana seiya sonnar yen moichi seidhu paarkka koodadhu endra avan velaikaran on ketkran he went and dipped himself avan poi ange mulugran and he was healed sranam anina odane avan gunamaakapadugran simple obedience சிறிய கீழ்படிதல் he became clean அவன் சுத்தமாகி விட்டான் and then he came back அதுக்கு பிறகு வருகிறான் and came with a lot of money நிறைய பணத்தை கொடுக்கிறான் and wanted to give it to elisha எலிசாவுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறான் and said here i would like to give you a gift இங்கே நான் உமக்கு வெகுமதி கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்றான் take a present from your servant உம்முடைய வேலைக்காரன் உம்முடைய அடியான இடத்திலிருந்து நீர் வெகுமதி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் now elisha came out to meet him இப்பொழுது எலிசா அவனை சந்திக்க முடியவில்லை வருகிறான் i'll take nothing from you உன்னிடத்தில் இருந்து ஒன்பது உனக்கு தேவையில்லை and he urged him to take it அவனை வருமதி கேட்டான் 16 ஆம் வசனம் he said no இல்லை என்று சொல்லி விட்டான் god's servants take nothing from the heathen புரஜாதிகள் இடத்திலிருந்து தேவனுடைய ஊழியர்கள் ஒன்றையும் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் elisha was not working எலிசா அப்பொழுது வேலை செய்யவில்லை அவன் மற்ற மக்களினாலே தாங்கப்பட்டான் ஆனால் இஸ்ரவேலிலே வாழ்கிற தேவ பக்தியுள்ள மக்களினாலே தாங்கப்பட்டான் ஆனால் நாகாமனுடைய ஐசிரியம் அவனுக்கு தேவையில்லை இன்றைக்கு இருக்கிற தேவ ஊழியர்கள் பின்பற்றுவதற்கு நல்ல ஒரு மாதிரி எலிசாவுக்கு எதிராக இருந்தான் ஹி says what a fool my master is to let him go like this this man is giving the money freely even இலவசமாய் வெகுமதியை கொடுக்கிறான் என்னுடைய எஜமான் புத்தியனா இப்படி சொல்லி விட்டானே அவன் ஓடி போய் நாகமானை பார்த்து ஒரு பொய் சொல்லுகிறான் அவன் வெள்ளியையும் வஸ்திரங்களையும் அவன் வாங்கி வருகிறான் ஏமாற்றான் நாகமானுடைய பணத்தின் பின்னாக நீ போனாய் look at this question in verse 26 26th ஆறாம் வசனத்திலே இந்த கேள்வியை பாருங்க what question we can ask even today இன்றைக்கு கூட இப்படிப்பட்ட கேள்வி நாம் கேட்கலாம் தேவனுடைய ஊழியர்களிடத்திலே keep on going after people for money ஜனங்களிடத்திலே பணத்தை வசூல் செய்ய போகிறவர்களை பார்த்து such servants preachers அப்படிப்பட்ட எல்லா பிரசங்கியர்களையும் உங்களிடத்திலே சொல்கிறேன் is this a time to receive money பணத்தை வாங்குவதற்கு இதுதான் காலமா वस्त्रங்களை வாங்குவதற்கு and earthly things like this in the bhoomi kuriya karyangalai vaangovatharku idhan kaalama time when we should be serving others and leading them to godliness mattrulla kooliyam seidhu deva bhaktiyila vaalkai kolai nadathuvatharku idu kaalam allava without seeking any reward adarku balane balan karudamal and so elisha told gehasi agave elisa keyasai paathu solugiran therefore the leprosy of naaman will cling to you agave nagamanudaiya kushrogam unnai vandu ottikollu and not only to you unakku mattumalla but to your descendants forever உடைய சந்ததியை என்றைக்கும் இந்த குஷ்ரோகம் பற்றி இமிடியட்லி தி லெப்ரசி ஆஃப் நேமன் கேம் அபான் கேஹஸ் உடனேயாக நாகமானுடைய குஷ்ரோகம் கேஹஸின் மேல் வந்தது and i can imagine years later நான் இப்படி கற்பனை செய்து பார்க்க முடியும் अनेक ವರ್ಷங்கள் கழித்து one day gehazi's little son comes to him ஒரு நாளிலே கேஹஸ்ளுடைய சிறுமகன் அவனிடத்திலே வருகிறான் says dad i'm getting a little white patch on my hand what is the meaning of that 
அப்பா என்னுடைய கையில ஒரு வெள்ளை படை வருகிறதே இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அங்கே தொட்டு பார்த்தால் எனக்கு அங்கு உணர்வு இல்லை என்று சொல்லுங்க இது குஷரோகம் அவர்கள்ாலும்ாய் நீ பாடுபடுவோம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே ஐந்தாம் அதிகாரம் வரை நாம் படித்தோம் ஊழியத்தின் பெரும்பான்மையான பகுதிகளை நாம் படித்திருக்கிறோம் ஆறாம் அதிகாரத்திலே எலிசா செய்த இன்னொரு அற்புதத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் எட்டாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல ஆறாம் அந்த ராஜா இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எதிராக விரோ ஆறாம் ராஜா இஸ்ரேல் ராஜாவுக்கு விரோதமாக யுத்தமணின பொழுது பிளானிங் டு செட் அப் இஸ் மிலிட்டரி கேம்ப் இன் ஒன் பிளேஸ் அங்கே ஒரு இடத்திலே தன்னுடைய பாளையத்தை அங்கே வைக்க முயற்சிக்கிறான் எலைஷா வுட் டெல் தி கிங் ஆஃப் இஸ்ரேல் டோன்ட் கோ தேர் बिकॉज தி அரமியன்ஸ் ஆர் கமிங் தேர் அரமியர்கள் அங்கே வருகிறார்கள் ஆகவே அங்கே போக வேண்டாம் என்று எலிசா அந்த ராஜாவுடையத்திலே சொல்கிறான் and like that the king of israel was warned a number of times idu pole pala murai and the israelin raja elisa vai nadikkirukkiran himself more than once oru muraikku adhigamaga elisa and the raja vai paadukakkiran and then the king of aram was surprised ange aramin raja avan paarkumbodhu aacharyapadukkiran he said one of you a spy going and telling the king of israel what i am saying here naan inge solugira kaariyathai neengal yaravathu veevu paarkkiravargal pole ange poi solli solugireengala ottravargal the servant said elisha tells the king all of israel whatever you say here nee inge solugira ella karyangalaiyum elisa and the raja avukku solli udugiran endru oru van sonnan so he sent horses and chariots to capture elisha agave elisa vai pidikumudiyaga kudiragalaiyum radhangalaiyum anupugiran and early in the morning adhigalamai elisha's servant he had a new servant now elisa avukku ippol oru pudhu velaikaran irukkaran said hey master look all we are surrounded by soldiers ejamanane ippol paarungal namai suttilum raanuvum soondu kondathu and Elisha's prayed and said Lord open his eyes to see what else is there here. Devane where enna enna irukirathu endrai paarkumudiyaga velaikaarudaiya kangalai therandirullum endru solikiran. Lord open his eyes and he saw the whole mountain was full of angels horses and chariots surrounding Elisha. Kartharan kangalai therandha poludhu andha velaikaaran andha malai muludumai akkani mayamana kudiraigalalum radhangalalum nerandirukiradai paarkiran. And Elisha prayed that to the Lord that Lord will strike them with blindness. ஒரு குற்று ஆவினாலே தேவன் அவளை சந்திக்கும்படியா எலியா ஜபிக்கிறான் சொல்ல வேண்டிய குறிப்பு இதுதான் தீர்க்கதர்சி இப்படித்தான் இருப்பான் எங்கே சத்துரு வந்து தாக்க போகிறான் என்பதை ஏற்கனவே தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாக சொல்வதுதான் மெய்யான தீர்க்க தரிசி This is what we should long for in our church. நம்முடைய சபைகளிலே நாம் எதற்காய் வாஞ்சிக்க வேண்டும் என்ற The Lord prepares people for what is coming in the future. எதிர்காலத்திலே நடக்க போகிற காரியங்களுக்காக தேவனுடைய வார்த்தை அவளை எச்சரிக்க வேண்டும். So we need to be listening to what God wants to say to his people. ஆகவே தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் என்பதை நாம் கவனித்து கேட்கலாம் இருக்க வேண்டும். இதுதான் மெய்யான தீர்க்கதரிசி. In chapter 7 we read a wonderful story. ஏழாம் அதிகாரத்திலே அருமையான ஒரு கதையை நாம் வாசிக்கிறோம். Of the enemy surrounding Samaria Samaria vai sutri satrukal sundu kondargal the Arameans were surrounding Samaria which is the capital of Israel Ange Israelin talainagaragiya Samaria vai sutilum Arameyargal kodi vittargal and Elisha prays for that city Ange Elisha and the patanathukaga jabikiran he prophesies that 
food will be there when there's a famine going on right now ipozhudhu pancham irukkira andha naatkalile avargalukku aagaram unda irukkum endra solli avan thirukadarsan solla exactly as elisha prophesied elisha thirukadarsan sonna padiye the arameans ran away fearing that some great army was coming to fight against them periya senai thangalukku urudhamaga sandai pannadha varugiradhaaga enni avargal odi vidugiraargal now who were the ones who got the blessing out of this first இந்த சம்பவத்தின் மூலமாய் முதலாவது ஆசிரியிக்கப்பட்டவர்கள் யார் ஃபோர் லெப்பர்ஸ் நான்கு குஷ்டரோகிகள் who had been put outside the city of samaria because they were lepers அவர்கள் குஷ்டரோகிகளாக இருந்தபடியாலே சமாரியா பட்டணத்தை விட்டு புறம்பாக்கப்பட்டார்கள் they were also hungry அவர்களும் பசியா இருந்தார்கள் they didn't know that the arameans had run away arameans ஓடி விட்டால் என்று உங்களுக்கு தெரியாது they are starving அவர்கள் பசியோடு பட்டினி இருக்கிறார் let's go to the arameans and ask them for some food நாம் போய் அவர்களிடத்திலே சற்று ஆகாரத்தை கேட்போம் என்று சொல்கிறார் at the most they'll kill us மிஞ்சி போனால் நம்மை கொலை செய்வார்கள் அவ்வளவுதானே in any case we are going to die epdiyo na marikka pogrom so they went agave avargal pograr they discovered that the arameans had gone ange arameyangal poi vittadi paarkrar they enjoyed all the food and took the silver and gold and clothes from there agave ange irukka kudiya aagarathai saapittargal ange irukra ponnai velli veduthukondargal and they said we can't keep quiet about this idai kurithu nam ippozhudhu maunama irukka kudiyadu we must go and tell others na mattrulukku poi solla vendum this is a picture of the gospel idhu than suvisheshathinu enemy has been defeated சத்ரு சோதன சத்ரு தோற்கடிக்கப்பட்டான் பிசாசு தோற்கடிக்கப்பட்டான் நம்மீத அவனுக்கு வல்லமை இல்லை நாம் பைத்தில வாழ தேவையில்லை நாம் கதவை பூட்டிக் கொண்டு பைத்தில இருக்க தேவையில்லை டேக் த ரிச்சஸ் தட் we can get from him அவனிடத்துல இருந்து நாம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய ஐஸ்வரியத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் we should not keep quiet if we have enjoyed it ourselves நாம் இதை சந்தோஷித்து அனுபவித்திருக்கிறோம் நாம் இப்பொழுது தனியாக இருக்க சொல்ல வேண்டிய கூடாது நாமும் அந்த குஷ்ரோ இப்பொழுது இருக்கிறோம் எதற்கும் நமக்கு தகுதி இல்லை we got this wonderful news ஆனால் இந்த அற்புதமான சுவிசேஷம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது முதலாவது நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது இதை மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் in chapter 13 13 ஆம் அதிகாரம் we read about the death of elisha எலிசாவினுடைய மரணத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் and he was sick it says in chapter 13 verse 14 13 ஆம் அதிகாரம் 14 ஆம் வசனத்திலே எலிசா மரணத்துக்கு எதுவான வியாதியாய் கிடந்தான் என்று பார்க்கிறோம் amazing that the man of who raised up people from the dead மரித்தோரின் உயிரோடு எழுப்பின ஒரு மனிதன் became sick வியாதிப்பட்டது ஆச்சரியமா இருக்கு probably around 90 years old by now அப்பொழுது அவனுக்கு 90 வயது இருக்கும் and then he died அவன் மரித்தான் so we see a man of god also gets sick and dies ஒரு தேவ மனிதன் கூட வியாதிப்பட்டு மரிக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம் we should not have this attitude that god doesn't allow any of his prophets to get sick ஆகவே தேவன் தம்முடைய தீர்க்கதரிசிகள் யாருக்கும் வியாதி வர ஒட்டார் என்று சொல்லி நாம் என்ன கூடாது எலிசா got sick எலிசா வியாதி பால் ஹட் அ தான் இன் தி फ्लेஷ் பவுலுக்கு சரீரத்தில் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டது டிமத்தி ஹட் அ ஸ்டமக்ஸ் இன்ஃபர்மிட்டிஸ் தட் நெவர் காட் ஹீல் டிமோத்தேக்கு குணமாக்கப்பட முடியாத ஒரு வயிற்றிலே பிரச்சனை இருந்தது we should not have unrealistic teaching on healing ஆகவே குணமாக்குதல் என்று வரும்போது உண்மைக்கு புறம்பான காரியங்களை நாம் நம்ப கூடாது god does heal தேவன் சுகமாக்குகிறவர் we can certainly pray for healing whenever there is sickness in our family எப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய குடும்பத்திலே வியாதி காணப்படுகிறது அப்பொழுதெல்லாம் நாம் கண்டிப்பாக ஜெபிக்கலாம் we have to be honest with scripture ஆனால் வேதத்தோடு கூட நாம் உண்மையை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் Elisha was sick of the sickness of which he died Elisha அவன் மரணத்துக்கு தோன வியாதி கொண்டான் அந்த வியாதியாலே மரித்தான் and if that was his time to go there was no use praying that God will heal him from that sickness அது அவன் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போக வேண்டிய நாளாக இருந்தது ஆகவே அந்த வியாதி சுகமாக வேண்டும் என்று ஜெபித்து பயனில்லை Elisha died Elisha மரித்தான் but now see what happened இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்று பாருங்கள் அவன் நடக்கம் பண்ணப்பட்டான் and some more bites passed by that way and they were burying a dead man சில மூவாபியர்கள் அந்த வழியாக போகிறார்கள் அவர்கள் மரணம் அடைந்த ஒரு மனிதனை அடக்கம் பண்ணுகிறார்கள் saw this dug up place where elisha was buried elisha அடக்கம் பண்ணப்பட்ட அந்த இடத்திலே போய் குழி நோண்டுகிறார்கள் they threw this dead man in அங்கே மரித்த அந்த ஒரு மனிதனை நம்முடைய சரணத்தை வீசுகிறார்கள் as soon as this dead man's body touched the bones of elisha இந்த மரித்த மனிதனுடைய சடலமானது எலிசாவின் எலும்புளை தொட்ட மாத்திரத்தில் he got raised from the dead அந்த மனுஷன் உயிரடைந்து கால்கள் ஊன்றி எழுந்தான் this is an amazing story of resurrection where a dead prophet raises the dead ஒரு மரித்த திருக்கதரிசி மரித்த இன்னொருவனை உயிரோடு எழுப்புவது என்பது ஒரு நரமையான அற்புதம் There was anointing in Elijah's Elisha's dead bones. எலியாவினுடைய எலிசாவினுடைய மரித்த அந்த எலும்புகளிலே ஒரு அபிஷேகம் இருந்தது. This is an amazing incident of the power of God in his servant's body. தம்முடைய ஊழியக்காரருடைய சரீரத்திலே இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய வல்லமையை நாம் பார்ப்பதற்கு ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறது.